ഹലോ ഗായ്സ് എല്ലാവർക്കും വീഡിയോയിലേക്ക് സ്വാഗതം എൻ്റെ പേര് അഖിൽ അപ്പോൾ ഇന്നത്തെ വീഡിയോയിൽ ഞാൻ നിങ്ങൾ മുന്നിൽ ഷെയർ ചെയ്യുന്നു പല ആഡ്സ് നമ്മുടെ വാട്ട് പ്ലസ് വെബ്സൈറ്റുമായിട്ട് എങ്ങനെ കണക്ട് ചെയ്യാം എന്നുള്ളതാണ് ഇന്നത്തെ വീഡിയോ അപ്പോൾ നമുക്ക് മൂന്ന് മെത്തേഡ് ഉണ്ട് മൂന്ന് മെത്തേഡിൽ ഏതെങ്കിലും ഒരു മെത്തേഡ് നമുക്ക് ഉപയോഗിച്ച് നമുക്ക് കണക്ട് ചെയ്യാമെന്നാണ് സപ്പോസ് നമ്മൾ രണ്ട് മെത്തേഡ് ഉപയോഗിച്ച് കണക്ട് ആയില്ലെങ്കിൽ നമുക്ക് അവസാന ഒരു മെത്തേഡ് ഉണ്ട് ആ മെത്തേഡിൽ നമുക്ക് നമ്മുടെ നമ്മുടെ വെബ്സൈറ്റ് പ്രൊപ്പല ആഡ്സുമായിട്ട് കണക്ട് ചെയ്യാം അല്ലെങ്കിൽ വെരിഫൈ ചെയ്യാവുന്നതാണ് ഓക്കെ പ്രൊപ്പല ആഡ്സ് നമ്മുടെ സൈറ്റുമായിട്ട് വെരിഫൈ ചെയ്യാവുന്നതാണ് അപ്പോൾ അതിനായിട്ട് നിങ്ങൾ നിങ്ങളുടെ വെബ് വാട്ട് പ്ലസ് വെബ്സൈറ്റ് ഓപ്പൺ ചെയ്യുക ഞാൻ ഓൾറെഡി എൻ്റെ വെബ് വാട്ട് പ്ലസ് വെബ്സൈറ്റ് ഓപ്പ് ഓപ്പൺ ചെയ്തിട്ടുണ്ട് അത് കഴിഞ്ഞ ശേഷം നിങ്ങൾ ഓപ്പൺ ചെയ്യുക പ്രൊപ്പൽ ആഡ്സ് എന്ന് പറഞ്ഞ വെബ്സൈറ്റ് ഓപ്പൺ ചെയ്യുക അതിലൊരു അക്കൗണ്ട് എടുക്ക എടുത്തിട്ടില്ലെങ്കിൽ ഒരു അക്കൗണ്ട് എടുക്കുക ഞാൻ ഓൾറെഡി എനിക്കൊരു അക്കൗണ്ട് ഉണ്ട് അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് അക്കൗണ്ട് എടുക്കേണ്ട എങ്ങനെയാണെന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ എൻ്റെ പഴയ വീഡിയോസ് കണ്ടു ശേഷം നിങ്ങൾക്ക് ആ വീഡിയോസൊക്കെ ഫോളോ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾക്ക് ഒരു അക്കൗണ്ട് എടുക്കാവുന്നതാണ് ഓക്കെ ഇപ്പോൾ രണ്ടായിരത്തി പതിനെട്ട് അവസാന മാസം പ്രൊപ്പൽ ആഡ്സ് ഈ പോളിസിയിൽ കുറച്ച് ചേഞ്ചസ് കൊണ്ടുവന്നത് അപ്പോൾ നമുക്ക് ബ്ലോഗർ അല്ലെങ്കിൽ ബ്ലോഗ് സ്പോട്ട് ഡൗൺലോഡ് ഇനി കണക്ട് ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല വേർഡ് പ്ലസ് സൈറ്റുകൾ മാത്രമേ ഇനി നമുക്ക് പ്രൊപ്പല ആഡ്സിൽ കണക്ട് ചെയ്യാൻ സാധിക്കത്തുള്ളൂ അപ്പോൾ എൻ്റെ വീഡിയോസ് പഴയ വീഡിയോസിലെല്ലാം ഞാൻ ബ്ലോഗർ കണക്ട് ചെയ്യാൻ പറ്റും എങ്ങനെ കണക്ട് ചെയ്യാം എന്നുള്ളതൊക്കെ വീഡിയോസൊക്കെ കിട്ടിയിട്ടുണ്ട് എന്നാൽ അന്ന് അതൊന്നും ഇനി വർക്ക് ചെയ്യുന്നതായിരിക്കില്ല ഓക്കെ ആ മെത്തേഡൊന്നും വർക്ക് ചെയ്യില്ല ഓക്കെ അത് അറിഞ്ഞിരിക്കുക ഓക്കെ അപ്പോൾ നമ്മുടെ പ്രൊപ്പൽ ആഡ്സിൽ ലോഗിൻ ആയിരിക്കുകയാണ് നിങ്ങളിവിടെ സൈറ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞ ഓപ്ഷൻ ഉണ്ട് അതിൽ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക രണ്ടാമത്തെ ഓപ്ഷൻ അപ്പോൾ നമ്മുടെ ആഡ് ചെയ്ത ലിസ്റ്റ് സൈറ്റ് ലിസ്റ്റ് കാണാൻ സാധിക്കും അപ്പോൾ ഇവിടെ നിങ്ങൾക്ക് ആഡ് സൈറ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞ ഓപ്ഷൻ ഉണ്ട് അതിൽ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക അതിൽ ക്ലിക്ക് ചെയ്യാൻ നേരത്ത് നമ്മുടെ വെബ്സൈറ്റിൻ്റെ യു ആർ എൽ ചോദിക്കുന്നതാണ് അപ്പോൾ ഇതിൽ നമ്മുടെ വെബ്സൈറ്റിൻ്റെ യു ആർ എൽ കോപ്പി ചെയ്യുക നമ്മുടെ വാട്ട് പ്ലസ് വെബ്സൈറ്റ് വന്ന് നമ്മുടെ വെബ്സൈറ്റിൻ്റെ യു ആർ എൽ കോപ്പി ചെയ്യുക അല്ലെങ്കിൽ വെബ് ഡൊമൈൻ ഡൊമൈൻ നെയിം കോപ്പി ചെയ്യുക കോപ്പി ചെയ്ത ശേഷം നമ്മൾ നമ്മുടെ പ്രൊപ്പുലർ ആഡ്സിൽ വന്ന് ഇവിടെ പേസ്റ്റ് ചെയ്യുക ഈ ബോക്സിൽ പേസ്റ്റ് ശേഷം ആഡ് യു ആർ എൽ എന്ന് പറയുന്ന ബട്ടൺ ഉണ്ട് ആ ബട്ടണിൽ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക ആ ബട്ടണിൽ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക ക്ലിക്ക് ചെയ്യുമ്പോൾ നമ്മുടെ ഒരു വെരിഫിക്കേഷൻ രീതി അവർ ചോദിക്കുന്നതാണ് അപ്പോൾ അവർ പറയുന്നത് രണ്ട് മെത്തേഡ് ഉണ്ട് രണ്ട് മെത്തേഡിൽ ഏതെങ്കിലും ഒരു മെത്തേഡ് നമുക്ക് ഉപയോഗിക്കാം ഓക്കെ അപ്പോൾ ഞാൻ രണ്ടാമത്തെ മെത്തേഡ് ട്രൈ ചെയ്യണം അപ്പോൾ ഞാൻ ആ കോഡ് കോപ്പി ചെയ്തു കോപ്പി ചെയ്ത ശേഷം ഞാൻ വർക്ക് പ്ലസ് സൈറ്റിൽ വന്നു വർക്ക് പ്ലസ് സൈറ്റിൽ അപ്പിയറൻസിൽ വന്നു അപ്പിയറൻസിൽ എഡിറ്റർ എന്ന് പറഞ്ഞ ഓപ്ഷൻ ഉണ്ട് അതിൽ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക ഓക്കെ ശ്രദ്ധിക്കുക ഇത് വാട്ട് പ്ലസ് വെബ്സൈറ്റിൽ മാത്രമേ നടക്കത്തുള്ളൂ ഉപയോഗിക്കാൻ പറ്റുള്ളൂ ബ്ലോഗറിൽ ഒരിക്കലും നമുക്ക് കണക്ട് ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല ഓക്കെ വാട്ട് പ്ലസ് വെബ്സൈറ്റ് മാത്രമേ ഇനി മുതൽ പ്രൊപ്പൽ ആഡ്സിൽ കണക്ട് ചെയ്യാൻ സാധിക്കത്തുള്ളൂ ഓക്കെ അപ്പോൾ ഇങ്ങനെ ഒരു അലേർട്ട് മെസ്സേജ് വരും നിങ്ങൾ ഒന്ന് പേടിക്കാൻ വേണ്ട ഐ അണ്ടർസ്റ്റാൻഡ് ബട്ടൺ കൊടുക്കുക ഓക്കെ അത്യാവശ്യം നിങ്ങൾ സ്ക്രോൾ ഡൗൺ ചെയ്യുക സ്ക്രോൾ ഡൗൺ ചെയ്ത ശേഷം നിങ്ങൾ തീം ഹെഡർ എന്ന് പറയുന്ന ഓപ്ഷൻ ഉണ്ട് അത് അത് ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക ഓക്കെ തീം ഹെഡർ നിങ്ങൾ സെർച്ച് ചെയ്യുക എന്നത് അപ്പോൾ ഇതുപോലെ കാണാൻ സാധിക്കും എന്നിട്ട് അത് ക്ലിക്ക് ചെയ്യാം അത് ക്ലിക്ക് ചെയ്യുന്ന നേരത്ത് ഒരുപാട് കോഡുകൾ കാണിക്കും നിങ്ങൾ ചെയ്യേണ്ടത് നിങ്ങൾ ഇവിടെ അതിൻ്റെ ക്ലോസിംഗ് ടാഗും അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് ഞാൻ ഹൈലൈറ്റ് ചെയ്ത് കാണിച്ചു തരാം എന്താണ്ടേ ഇതാണ് ഹെഡ് ടാഗ് ഹെഡ് ടാഗ് തുടങ്ങി അതിൻ്റെ ക്ലോസ് ഹെഡ് ടാഗ് നിങ്ങൾക്ക് കാണാൻ സാധിക്കും അപ്പോൾ ഇവിടെ ആയിട്ട് നമ്മുടെ ഇവിടെ പേസ് ചെയ്യുക ഹെഡ് ടാഗിനും ക്ലോസിംഗ് ഹെഡ് ടാഗിനും ഇടയിലായിട്ടാണ് നമ്മൾ ആ കോഡ് പേസ്റ്റ് ചെയ്യുന്നത് നമ്മൾ കോപ്പി ചെയ്ത രണ്ടാമത്തെ കോഡ് രണ്ടാമത്തെ മെത്തേഡിലെ കോഡ് നമ്മൾ പേസ്റ്റ് ചെയ്യുന്നു ഓക്കെ അപ്പോൾ നമ്മൾ കോഡ് പേസ് ചെയ്ത ശേഷം അപ്ഡേറ്റ് ഫയൽ എന്ന് പറയുന്ന ബട്ടൺ ഉണ്ട് അടിയിൽ അത് ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക നമ്മുടെ ഫയൽ മൊത്തത്തിൽ അപ്ഡേറ്റ് ആകുന്നതായിരിക്കും ഓക്കെ നമ്മുടെ തീം
ഇൻസ്റ്റോൾ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞ ശേഷം നമ്മൾ ഈ ബട്ടൺ ആക്ടിവേറ്റ് ചെയ്യും പ്ലഗിൻ ആക്ടിവേറ്റ് ചെയ്യുക ഓക്കെ അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് ആക്ടിവേറ്റ് എന്ന് പറയുന്ന ഓപ്ഷൻ കാണാൻ സാധിക്കും അപ്പോൾ അതിൽ ക്ലിക്ക് ചെയ്ത് നമ്മൾ ആക്ടിവേറ്റ് ചെയ്യുക പ്ലഗിൻ അപ്പോൾ അപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ പ്രത്യേകത ഈ പ്ലഗിൻ്റെ പ്രത്യേകത എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മൾ സി പാനലിൽ എൻ്റർ ചെയ്യാതെ നമുക്ക് നമ്മുടെ ഫയൽ മാനേജർ നമ്മുടെ വെബ്സൈറ്റിൻ്റെ ഫയൽ മാനേജർ നമുക്ക് ഡയറക്റ്റ് ആക്സസ് ചെയ്യാൻ സാധിക്കും ഓക്കെ വെബ്സൈറ്റ് വെബ്സൈറ്റിൻ്റെ ഫയൽ മാ ഒരു സി പാനലിനകത്ത് ഫയൽ മാനേജർ ഫയൽ മാനേജർ എന്തെന്ന് പറയുന്നത് നമ്മുടെ ഒരു വെബ്സൈറ്റിൻ്റെ ഫയൽ അത് ബ്രൗസറിൽ കാണിക്കണം ആ വെബ്സൈറ്റ് ലൈവായിട്ട് കാണിക്കണമെങ്കിൽ ആ ഫയൽ നമ്മൾ ഫയൽ മാനേജറിൽ ഫയൽ മാനേജറിൽ അപ്ലോഡ് ചെയ്യണം ഓക്കെ ഫയൽ മാനേജറിൽ അപ്ലോഡ് ചെയ്യണം അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് കാണാം നമ്മുടെ ഫയൽ മാനേജർ ഓപ്പൺ ചെയ്തു നമ്മുടെ ഫയൽ മാനേജർ ആക്ടിവേറ്റ് ചെയ്യാൻ നേരത്ത് നമുക്ക് സൈഡിലായിട്ട് ഫയൽ മാനേജർ ഓപ്ഷൻ വരും അത് ക്ലിക്ക് ചെയ്യാൻ ഇതാണ്ട നമ്മുടെ ഫയൽ മാനേജർ ഓപ്പൺ ആവുന്നതാണ് ഓക്കെ അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് കാണാം ഇത് നമ്മുടെ വേർഡ് പ്ലസിൻ്റെ ഫയൽസുകളാണ് ഓക്കെ വേർഡ് പ്ലസിൻ്റെ ഫയലുകൾ റൺ ചെയ്യാൻ വെബ്സൈറ്റ് റൺ ചെയ്യാനുള്ള ഫയലുകളാണ് ഇതെല്ലാം അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് ചെയ്യേണ്ടത് നിങ്ങളിവിടെ നമ്മൾ ആ ആദ്യത്തെ മെത്തേഡ് നമ്മൾ രണ്ടാമത്തെ മെത്തേഡ് ആയിരുന്നു ആദ്യം ഫസ്റ്റ് ട്രൈ ചെയ്ത് രണ്ടാമത്തെ മെത്തേഡ് ട്രൈ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞപ്പോൾ വർക്ക് ആവുന്നില്ല അതാണ്ട് ഇപ്പോഴും അത് തന്നെയാണ് കാണിക്കുന്നത് വെബ്സൈറ്റ് നോട്ട് വെരിഫൈഡ് എന്ന് പറഞ്ഞാണ് കാണിക്കുന്നത് അപ്പോൾ നിങ്ങൾ ചെയ്യേണ്ട ആദ്യത്തെ മെത്തേഡ് ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കുക അപ്പോൾ ആദ്യത്തെ മെത്തേഡ് എന്ന് പറയുന്നത് നിങ്ങൾ ജസ്റ്റ് ചെയ്താണ്ട് ഇവിടെ ഡൗൺലോഡ് ഫയൽ എന്ന് പറഞ്ഞൊരു ഓപ്ഷനുണ്ട് മുകളിലായിട്ട് അപ്പോൾ നിങ്ങൾ ആ ബട്ടൺ ക്ലിക്ക് ചെയ്യാൻ നേരത്ത് നമുക്കൊരു ഫയൽ ഡൗൺലോഡ് ആവുന്നതാണ് ഓക്കെ അപ്പോൾ ഇതെന്തുമാണ് സംഭവം എന്നുള്ളതെന്ന് ചോദിച്ചാൽ ഇത് വെരിഫൈ ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയുള്ള ഒരു ഫയലാണ് ഒരു ചെറിയൊരു കോഡ് വെരിഫിക്കുക അത് ഓപ്പൺ ചെയ്ത ഒരു വെരിഫിക്കേഷൻ കോഡ് മാത്രമേ ഉള്ളൂ പക്ഷേ നമ്മൾ ഇത് അപ്ലോഡ് ചെയ്യും നമ്മുടെ വെബ്സൈ വെബ്സൈറ്റിൻ്റെ റൂട്ടിലാണ് അപ്ലോഡ് ചെയ്യേണ്ടത് അതിനായിട്ടാണ് ഞാൻ ഈ പ്ലഗിൻ യൂസ് ചെയ്തത് നിങ്ങൾക്ക് എളുപ്പം അപ്ലോഡ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയാണ് ഈ പ്ലഗിൻ ഞാൻ ആക്ടിവേറ്റ് ചെയ്തത് മറ്റേന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മൾ സി പാനലിൽ ഇപ്പോൾ ഫയൽ മാനേജർ ഓപ്പൺ ചെയ്ത് അപ്ലോഡ് ചെയ്യേണ്ടതായിട്ട് വരും ഇതാകുമ്പോൾ ഡയറക്റ്റ് നമുക്ക് നമ്മുടെ വെബ്സൈറ്റിൽ നിന്ന് തന്നെ നമുക്ക് അപ്ലോഡ് ചെയ്യാവുന്നതാണ് ഓക്കെ ശേഷം നമ്മൾ സി പാനൽ നമ്മുടെ വേർഡ് പ്ലസിൽ വന്നിട്ട് നമ്മൾ അപ്ലോഡ് ചെയ്യുകയാണ് അത് അപ്പോൾ ഇവിടെ അപ്ലോഡ് എന്ന ബട്ടണുണ്ട് അതിൽ ക്ലിക്ക് ചെയ്ത് നമ്മൾ ആ ഫയൽ അപ്ലോഡ് ചെയ്യുക ജസ്റ്റ് ഡ്രാ ഡ്രാഗൺ ഡ്രോപ്പ് ചെയ്യുക അപ്പോൾ നമ്മൾ അപ്ലോഡ് ചെയ്തിരിക്കുകയാണ് നമ്മുടെ ഫയൽ നമ്മൾ അപ്ലോഡ് ചെയ്തിരിക്കുകയാണ് അപ്പോൾ ഇത്ര കാര്യം സിമ്പിളാണ് നമ്മൾ ജസ്റ്റ് ഒരു ഫയൽ ജസ്റ്റ് ഡ്രാഗൺ ഡ്രോപ്പ് ചെയ്ത് നമ്മൾ നമ്മുടെ സി പാനലിലെ ഫയൽ മാനേജറിനകത്ത് നമ്മൾ അപ്ലോഡ് ചെയ്തിരിക്കുകയാണ് ഓക്കെ ഓക്കെ അപ്പം നമ്മൾ ഇനി ജസ്റ്റ് ഒന്ന് ഷുവറാക്കാം നമ്മൾ അപ്ലോഡ് ചെയ്ത് സേവ് ആയെന്ന് നമുക്ക് ഒന്ന് കൺഫേം ചെയ്യാൻ വേണ്ടി ഇവിടെ ഓപ്പൺ എന്ന് പറഞ്ഞ ബട്ടൺ ഉണ്ട് അതിൽ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക അതിൽ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുന്ന നേരത്ത് നമ്മുടെ സൈറ്റ് കണ്ട കാണിക്കാണ്ട ഇതാണ് കോഡ് ഇത്ര ഉള്ളൂ ഒരു ചെറിയ കോഡാണ് ആ കോഡാണ് നമ്മൾ വെബ്സൈറ്റിൻ്റെ റൂട്ട് ഫയലിൽ അപ്ലോഡ് ചെയ്യുന്നത് ഓക്കെ റൂട്ട് ഫോൾഡറിൽ അപ്ലോഡ് ചെയ്യുന്നത് സോറി പറഞ്ഞപ്പോൾ തെറ്റിപ്പോയി അപ്പോൾ ഇനി നമുക്കൊന്ന് ജസ്റ്റ് നോക്കാം ട്രൈ ചെയ്യാം നമുക്ക് പ്രൊപ്പർ ആയിട്ട് വന്ന് വെരിഫൈ ചെയ്ത് നോക്കാം സംഭവം വെരിഫൈ ആവുന്നുണ്ടോ ഇല്ലയോ എന്നുള്ളത് ഓക്കെ കേസ് അപ്പോൾ വീണ്ടും ആ സെയിം മെസ്സേജ് തന്നെയാണ് വരുന്നത് നമ്മൾ രണ്ടാമത്തെ മെത്തേഡ് ട്രൈ ചെയ്തിട്ടും വർക്ക് ആവുന്നില്ല അപ്പോൾ നമ്മൾ ചെയ്യാൻ ഉള്ളതെന്ന് പറയുന്നത് നമുക്കിനി രണ്ട് മെത്തേഡ് ഈ രണ്ട് മെത്തേഡ് നമ്മൾ ട്രൈ ചെയ്തു അപ്പോൾ ഇനി മൂന്നാമത്തെ ഒരു മെത്തേഡ് വിച്ച് ഇസ് ടു കോണ്ടാക്ട് ദം ഡയറക്ട്ലി അപ്പോൾ നമുക്കിനി ഡയറക്ട്ലി കോണ്ടാക്ട് ചെയ്യാൻ സാധിക്കത്തുള്ളൂ ഓക്കെ അപ്പോൾ നമ്മളിനി കോണ്ടാക്ട് ചെയ്യുക അവരെ അപ്പോൾ നിങ്ങൾ ഹെൽപ്പ് സെൻറ്റർ സൈഡിലായിട്ട് ഹെൽപ്പ് സെൻറ്റർ ഓപ്ഷൻ ഉണ്ട് അതിൽ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക ക്ലിക്ക് ചെയ്യുന്നത് ഇങ്ങനെ പേജ് വരും ഇവിടെ നിങ്ങൾക്ക് സൈഡിലായിട്ട് ഒരു ഒരു ബട്ടൺ ഉണ്ട് ഓക്കെ ഒരു ചെറിയ ഒരു ബട്ടൺ അതിൽ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക ആ ബട്ടണിൽ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുന്നത് താണ്ട്
ഇത്രയാണ് നമുക്ക് ചെയ്യാൻ സാധിക്കുന്നത് അപ്പോൾ ഇനി അവർ നമുക്ക് നമ്മളെ നമ്മുടെ അടുത്ത് മെസ്സേജ് അയക്കുമ്പോൾ നമ്മൾ പറയേണ്ട ഇത്ര മാത്രം നമ്മൾ ഇനി രണ്ട് രണ്ട് സ്റ്റെപ്പും ചെയ്തു രണ്ട് സ്റ്റെപ്പും വർക്ക് ആവുന്നില്ല അപ്പോൾ നിങ്ങൾ ഇത് മാനുവലായിട്ടൊന്ന് വെരിഫൈ ചെയ്ത് തരിക എന്ന് മാങ്ങൾ പറഞ്ഞാൽ മതി പറഞ്ഞാൽ മതി അവർ തീർച്ചയായിട്ടും മാനുവലായിട്ട് നമ്മുടെ സൈറ്റ് വെരിഫൈ ചെയ്യുന്നതായിരിക്കും ഓക്കെ ഇനി മെത്തോടൊന്നും ചെയ്യാതെ തന്നെ അവർ നമ്മുടെ സൈറ്റ് അവർ തന്നെ റിവ്യൂ ചെയ്ത് അവർ തന്നെ വെരിഫൈ ചെയ്ത് തരും ഓക്കെ അതാണ് ഈ മൂന്നാമത്തെ മെത്തേഡ് മൂന്നാമത്തെ മെത്തേഡ് നമ്മൾ കോൺടാക്ട് ചെയ്യേണ്ടതായിട്ടുണ്ട് അല്ലാതെ നമ്മുടെ വെബ്സൈറ്റ് ഒരിക്കലും വെരിഫൈ ചെയ്യാൻ പോകുന്നില്ല നിങ്ങൾ ഹോസ്റ്റിംഗ് ഫ്രീ ഹോസ്റ്റ് ഫ്രീ ഹോസ്റ്റിംഗ് ആയതുകൊണ്ട് സെർവറിൻ്റെ ഇഷ്യൂ ആകാനായി ആണ് ചാൻസ് അതുകൊണ്ടായിരിക്കും വെരിഫൈ ആകാത്തത് എന്തായാലും നിങ്ങൾക്ക് ഈ സ്റ്റെപ്പ് മൂന്ന് യൂസ് ചെയ്യുമ്പോൾ എവിടെയെങ്കിലും വെരിഫൈ ആകുകയാണെങ്കിൽ നിങ്ങൾ വീഡിയോ സ്റ്റോപ്പ് ചെയ്ത ശേഷം നിങ്ങൾ ബാക്കിയുള്ളത് എൻ്റെ പഴയ വീഡിയോസ് നോക്കിയാൽ നിങ്ങൾക്ക് ഇൻ്റഗ്രേഷനൊക്കെ കാണാൻ സാധിക്കും പഴയ വീഡിയോയിൽ കാണാൻ സാധിക്കും അത് ഫോളോ ചെയ്താൽ മതി ഓക്കെ അപ്പോൾ ഇതാണ് അവരെ പുതിയ മെത്തേഡ് ഓക്കെ വെരിഫിക്കേഷൻ മെത്തേഡ് ഒക്കെ ഇങ്ങനെയാണ് വാട്ട് പ്രസ് വെബ്സൈറ്റ് മാത്രമേ ഇനി കണക്ട് ചെയ്യാനൊക്കെ സാധിക്കത്തുള്ളൂ അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് ഈ വീഡിയോ ഇഷ്ടപ്പെട്ടെങ്കിൽ ലൈക്ക് ചെയ്യുക ഇനി നമ്മൾ പുതിയ വീഡിയോസുമായിട്ട് വരുന്നതായിരിക്കും താങ്ക്സ് ഫോർ വാച്ചിങ് ദിസ് വീഡിയോ